একটি ঘরের বারান্দায় পাঁচ দশমিক ছয় ডিসিমি ব্যাসের এবং দুই দশমিক পাঁচ মিটার লম্বা দুটি লম্ববৃত্তাকার প্লাট ঢালাই করতে কত ঘন ডেসিম মশলা লাগবে আমরা জানি কোন প্লাট ঢালাই করতে কিছু ঢালাই করা মানে তার ভিতরটা সলিড তার মানে তার আয়তন বের করতে হবে তাহলে কত মশলা লাগবে হিসাব করি এখানে আমাদের কি কি দেওয়া আছে ব্যাসের পিলারের ব্যাসের মানে কতটা মোটা পাঁচ দশমিক ছয় ডেসিমি ব্যাস দেওয়া আছে আর কতটা হাইট হবে উঁচু উঁচু উচ্চতা কতটা হবে সেটাও দেওয়া আছে তাহলে এখানে আমাদের পিলারের ব্যাসার তো আর পাঁচ দশমিক ছয় বাই তুই সেমন আঠাশ ডেসিমি ব্যাস দেওয়া ছিল ব্যাসার্ধগুলো উচ্চতা দেওয়া আছে পঁচিশ মিটার একে ডেসিমিতে করলাম পঁচিশ পঁচিশ দুই দশমিক পাঁচ মিটার দেওয়া ছিল পঁচিশ ডেসিমিটার হলো তাহলে একটা পিলারের আয়তন কথা হবে সূত্রটা হচ্ছে আয়তনের সূত্র হচ্ছে চৌংয়ের পায়ার স্কোয়ার এইস এখানে পায় মানে বাইশের সাত আর মানে দুই দশমিক আট ডেসিমি আর আর স্কোয়ার যেহেতু সেই জন্য দুবার দুই দশমিক আট লিখলাম আর উচ্চতা দেওয়া ছিল পঁচিশ ডেসিমি তাহলে এখানে উচ্চতা এইসের জায়গায় পঁচিশ বসলো এটা হিসাব করে আমরা ছশো ষোলো ঘন ডেসিমি পেলাম এটা চঙ্গে একটা পিলারের আয়তন হলো এবার যেহেতু আমাদের দুটো প্লাট ঢালাই করতে হবে তাহলে দুটি প্লাট ঢালাই করতে মশলা লাগবে তাহলে একটার আয়তনকে দুই দিয়ে গুণ করলে দুটো প্লেয়ারের আয়তন পাবে এটা এত ঘন ডেসিমি মশলা লাগবে এইবার বলছে যে প্রতি বর্গ মিটারে একশো পঁচিশ টাকা হিসাবে প্লাট দুটি প্লাস্টার করতে কত টাকা খরচ হবে এবার যখন পিলারকে প্লাস্টার করব পিলারের তো পার্শ্ব তলের ক্ষেত্র হল মানে বক্র তলের ক্ষেত্র হলটা বের করতে হবে তাহলে একটা পিলারের পার্শ্ব তলের ক্ষেত্র হল টু পাই আর এইস এটা সূত্র একটা চঙ্গে বক্র তলের ক্ষেত্র হল এইবার দুই বসলো পাই মানে বাইশের সাত আর মানে এটা মিটার এটা ডেসি মিটার দেওয়া ছিল ব্যাসার্ধ একে মিটার করলাম দশমিক দুই আট মিটার আর দুই দশমিক পাঁচ মিটার মিটারে দেওয়া ছিল কারণ আমরা মিটারে বের করছি এখানে আমাদের মিটার প্রতি বর্গ মিটার টাকার পরিমাণটা দেওয়া আছে তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করে পেলাম আমরা চার দশমিক চার বর্গ মিটার এটা একটা প্লেয়ারের পিলারের পার্শ্ব তলের ক্ষেত্রফল তা দুটো প্লেয়ারের পার্শ্ব তলের ক্ষেত্রফল কত হবে তাকে দুই দ্বিগুণ করতে হবে আবার এক বর্গ মিটার খরচ হয় একশো পঁচিশ টাকা তাহলে দুটো প্লেয়ার প্লাস্টার করতে একসঙ্গে আমরা একটা প্লেয়ারের পার্শ্ব তলের ক্ষেত্রফলকে দুই দ্বিগুণ করলে দুটো প্লেয়ার আর এক বর্গ মিটার টাকা দ্বিগুণ করলে মোট টাকার পরিমাণ পাবো এটাই মানে প্লেয়ার দুটি প্লাস্টার করতে খরচ হবে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন প্রশ্নটা হচ্ছে দুই দশমিক আট ডেসিমি দৈর্ঘ্যের অন্ত ব্যাস বিশিষ্ট এবং সাত দশমিক পাঁচ ডেসিমি লম্বা একটা জ্বালানি গ্যাস সিলিন্ডারে এত কিগ্রা গ্যাস থাকলে প্রতি ঘন ডেসিমি গ্যাসের ওজন কত আমরা জানি কোনো সিলিন্ডারের মধ্যে যত কোনো সিলিন্ডার সিলিন্ডার ভিতরটা যতটা ততটাই গ্যাস গ্যাস ভর্তি থাকে আর যতটা গ্যাসের আয়তন মানে যতটা আয়তনের গ্যাস আছে সেটাই সিলিন্ডার ওজন মানে গ্যাসের ওজন এখন আমরা গ্যাস সিলিন্ডারে অন্ত ব্যাসার্ধ দিয়ে আছে দুই দশমিক আট তাকে ব্যাসার্ধ করে নিলাম এক দশমিক চার হলো দুই দশমিক আট ব্যাস দেওয়া ছিল ব্যাসার্ধ করে নিলাম এবং উচ্চতা ওই যে সিলিন্ডারটা উচ্চতা সাত দশমিক পাঁচ ডেসিমি সাত দশমিক পাঁচ ডেসিমি তাহলে গ্যাসের আয়তন কত হলো মানে ওই গ্যাস যার ভিতরকার গ্যাসের আয়তন পাই আর্স করে এইস আয়তনের সূত্র এটা এবার পাই মানে বাইশের সাত আর মানে এক দশমিক চার তার স্কোয়ার মানে আর স্কোয়ার ইন্টু এইস তাহলে এত ঘন ডেসিমি এবার বলেছি আমাদের এক ঘন ডেসিমি প্রতি ঘন ডেসিমি গ্যাসের ওজন কত আমরা জানি যে গ্যাসের ভিতরে যতটা আয়তন সেই পরিমাণের গ্যাসের ওজনই হচ্ছে আমাদের পনেরো দশমিক এক চার পনেরো দশমিক শূন্য এক পাঁচ কিগ্রা তাহলে মোট আয়তন এইটা তাহলে অত ঘন ডেসিমি গ্যাসের ওজন হচ্ছে আমাদের পনেরো দশমিক শূন্য এক পাঁচ কিগ্রা তাহলে এক ঘন ডেসিমি প্রতি ঘন ডেসিমি চেয়েছে তার মানে এক ঘন ডেসিমি গ্যাসের ওজন হচ্ছে এটা নিচে ওই নিয়মের যে নিয়ম সেইটা পুরো নিচে চলে আসলো এটাকে হিসাব করে আমরা পেলাম তেরো বাই চল্লিশ কিগ্রা তেরো বাই চল্লিশ কিগ্রা এবার কিগ্রা থেকে গ্রামে আনতে গেলে আমাদের হাজার দ্বিগুণ করতে হবে এবার চল্লিশের সঙ্গে এটা কাটারি করলে পঁচিশ হয় পঁচিশ হাজার তেরো গুণ করলে তিনশো পঁচিশ গ্রাম তাহলে এক ঘন অতএব প্রতি ঘন ডেসিমি প্রতি ঘন ডেসিমি গ্যাসের ওজন হবে আমাদের তিন দশমিক এই সরি তিনশো পঁচিশ গ্রাম সাত নম্বর প্রশ্ন ছিল এক মুখ খোলা একটি লম্ববৃত্তাকার পাত্রের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল দু হাজার দুই বর্গ সেমি পাত্রটির ভূমির ব্যাসের দৈর্ঘ্য চোদ্দ সেমি হলে পাত্রটিতে কত লিটার জল ধরবে পাত্রটিতে কত লিটার জল ধরবে মানে পাত্রটির আয়তন বের করতে হবে ঠিক আছে 
এবার আমার এখানে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল দেয়া আছে এক মুখ খোলা এক মুখ খোলা মানে নিচটা নিচের দিকটা নিচের দিকটা আছে দেওয়া আর উপরের দিকটা দেওয়া আছে তাহলে আমার এই এক মুখ খোলা মানে এই মুখটা খোলা কিন্তু এই কিন্তু এই জায়গাটা সলিড তাহলে এর এখানে আমাদের কি দেওয়া আছে এর ব্যাসার ব্যাস দিয়েছে সাত কিন্তু এই উচ্চতা এইসটা দেওয়া নেই আমাদের আয়তন বের করতে গেলে পায়াস করা এইস এখন আর আর এইস এইস লাগবে সেই জন্য পাত্রটির উচ্চতা এইস সমান এক্স ধরলাম ভূমির ব্যাসার্ধ কত দেওয়া ছিল চোদ্দ ছিল তাই দুই ভাগ করে সাত এবার আমাদের এটা তৈরি করতে পার সমগ্র তল ক্ষেত্র দু হাজার দুই দেওয়া আছে তাহলে পার্শ্ব তল ক্ষেত্র বলা হচ্ছে টু পাই আর এইস আর মানে এখানে সাত এইস মানে এক্স আর নিস্টা নিস্টা যেহেতু একটা বৃত্ত তাহলে ওর ক্ষেত্রে হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার আর মানে এখানে সাত স্কোয়ার দিয়ে শর্তানুসারে এটা হলো ওই পাত্রটা তৈরি করতে এক কথা ওই পাত্রটা সমগ্র তল ক্ষেত্র ফল এই ক্ষেত্র ফল এটাও পাত্রটা সমগ্র তল ক্ষেত্র এটাও পাত্রটা সমগ্র তল ক্ষেত্র ফল তো এখান থেকে পায়ের মান বাইশে সাত বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে সাত সাত কেটে গেল সাত মানে দুবার সাত স্কোয়ার মানে একটা সাত কাটলো সাত দ্বিগুণ করে একশো চুয়ান্ন এবার সমাধানের যে যে নিয়ম একশো চুয়ান্ন ওই দিকে এসে মাইনাস করলাম এবার আর এটা গুণ করে ফেললাম চুয়াল্লিশ এক্স তাহলে চুয়াল্লিশ এক্স সমান আঠারোশো আটচল্লিশ বিয়োগ করার পর এবার এক সমান আঠারোশো আটচল্লিশকে চুয়াল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে হয় বিয়োগ বিয়াল্লিশ তাহলে অতএব পাত্রটির উচ্চতা বিয়াল্লিশ সেমি সেমিতে যেহেতু এখানে পাত্র কত লিটার জল ধরবে লিটার যেতে হলে আমাদের ঘন ডেসিমিতে বের করে নিলাম বিয়াল্লিশ সেমি মানে চার দশমিক দুই ডেসিমি এবার পাত্রটি জলের আয়তন সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইস ঘন একক এবার পাই মানে বাইশের সাত আর মানে দশমিক সাত মানে এখানে সেমিতে দেওয়া ছিল ডেসিমি করতে গেলে দশমিক সাত হবে আর উচ্চতা মানে তো বের করেছি এবার এটা হিসাব করে ক্যালকুলেশন করে আমরা আমরা পেলাম ছয় দশমিক চার আট ঘন ডেসিমি এবারে ঘন ডেসি মানে আমরা তো জানি যে এক ঘন ডেসিমি কোনো কিছুর কোনো তরলের আয়তন হচ্ছে এক লিটার তাহলে এত ঘন ডেসিমি তার মানে হয়েছে অত লিটার ছয় দশমিক চার আট ঘন ডেসিমি যে লিটার বসল এবার এত লিটার তাহলে অত পাত্রটি জল ধরে ছয় দশমিক চার আট লিটার জল ধরবে বোঝা গেল নেক্সট নেক্সট আটের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যদি চোদ্দ সেমি ব্যাসের পাইপ যুক্ত একটি পাম্প সেট মিনিটে পঁচিশশো মিটার জল শেষ করতে মানে এক মিনিটে পাম্পটা দিয়ে মানে পাইপটা দিয়ে জল বেরোয় পঁচিশশো মিটার পেকে জল বেড়ায় এবার তাহলে ওই পাম্পটি এক ঘন্টায় কত কিলোমিটার জল শেষ করতে পারে তাহলে পাত্র এই মানে পাম্পটা যে পাম্প সেটটা আছে সেটা এক মিনিট কতটা জল বেড়াচ্ছে সেটা উচ্চতা হিসেবে কাজ হবে আমাদের এখানে পাইপের ব্যাসার তো আর সমান চোদ্দ বাই দুই ব্যাস ব্যাস দেওয়া ছিল ব্যাসার দোপের করে নিলাম সেমি ছিল ডেসিমিটে করলাম কারণ লিটারের কথা আছে সেই জন্যে এবার পাইপটা দিয়ে এক মিনিটে জল শেষ করতে পারে কত পাই আমরা জানি যে পায়াস করে এই আয়তন সূত্র তাহলে পাই আমরা বাইশের সাত ব্যাসার দোমানে দশমিক সাত স্কোয়ার আর এই পুরো এইটা ছিল পঁচিশশো পঁচিশশো ছিল আমাদের সেমিতে তাহলে একে ডেসিমি করতে গেলে সেমি সে ডেসিমি করার জন্য একটা একটা দশ দিয়ে গুণ করা হয়েছে দিয়ে এটা হিসাব করে ক্যালকুলেশন করে পেলাম আটত্রিশ হাজার পাঁচশো ঘন ডেসিমি এবার এক ঘন ডেসিমি জলের আয়তন হচ্ছে আমাদের লিটার তার মানে এত আটত্রিশ আটত্রিশ লিটার হলো এবার এক দেখলাম যে এক ঘন যেহেতু এক ঘন জলের আয়তন হচ্ছে এক লিটার এবার আমাদের এক ঘন্টা কতটা জল শেষ করতে পারবে এক ঘন্টায় প্রতি ঘন্টা কত কিলোমিটার জল শেষ করতে পারে তাহলে এটা ছিল আমাদের এক মিনিটের জল শেষ এক মিনিটে জল শেষ এবার এটা এক ঘন্টা মানে ষাট মিনিটে জল শেষ করতে পারে এটাকে আটত্রিশ হাজার পাঁচশোকে আমরা ষাট দিয়ে গুণ করলাম গুণ করলে পাবো তেইশ দুই তিন এক চারটি জিরো মানে তেই সরি দু হাজার তিনশো দশ কিলোমিটার এত লিটার জল যেহেতু লিটার থেকে আমাদের কিলোমিটার হাজার দিয়ে ই করে ভাগ করতে হবে ভাগ করে বললাম তেইশশো দশ কিলোমিটার ন নম্বর কোয়েশ্চেনটা ন নম্বর কোয়েশ্চেনটা বলছে যে সাত সেমি ব্যাসের সাত সেমি ব্যাসের একটা লম্বা গ্যাস যারে কিছু জল আছে কতটা জল বলেনি ওই জলে যদি পাঁচ দশমিক ছয় সেমি দৈর্ঘ্যের ব্যাসের পাঁচ সেমি লম্বা একটা নিরেট লোহার লম্ববৃত্তাকার চোঙাকৃতি টুকরো সম্পূর্ণ জলে ডোবানো হয় তবে জলতল কতটা উপরে উঠবে এটা একটা গ্যাস যার সেখানে কিছু জল ছিল এবার এর মধ্যে আমি যখন একটা চমকে নিমোজিত করছি 
তখন জলতল কিছুটা উপরে উঠে আসলো এটা এই জলটা পরে হলো তাহলে জলটা এত এত দূর ছিল পরে এইটুকু বৃদ্ধি পেল তো এই জলতল যে কতটুকু উঠল সেইটুকু বের করতে হবে এইটুকুর উচ্চতাটা বের করতে হবে তাহলে আমরা কীভাবে বের করবো তাহলে আমরা জানি আর কি মিনিট সে সূত্র বলছে যে কোনো বস্তুকে সম্পূর্ণ বা জলে নিম সম্পূর্ণ বা আংশিক নিমজ্জিত করলে বস্তুটার সমনায়তন জলকে অপসারিত করবে এখানে যেহেতু অতিরিক্ত জায়গা আছে অপসারিত করবে না মানে জলটা একটু জলতল উঠে আসবে তাহলে এই যে চোঙের আয়তন এই এই টুকরো চোংটার আয়তন মানে যেটা নিমজ্জিত করছে সেই চোংটার আয়তন বের করতে হবে এটা তো একটা চোং এই চোঙের আয়তন আয়তন বের করছি আয়তন বলছে এই চোঙাকৃতি লোহার টুকরোর ব্যাসার দোত পাঁচ দশমিক ছয় বাই দুই ব্যাস দেওয়া ছিল এখানে আঠাশ দুই দশমিক আট সেমি হলো উচ্চতা পাঁচ সেমি তাহলে এই চোংটার আয়তন হলো পাই আর স্কোয়ার এইস পাই ইন্টু আর স্কোয়ার মানে দুই দশমিক আট এটা আর স্কোয়ার ইন্টু এইস এত ঘন সেমি এবার ধরি ওই গ্যাস জারে জলতল এক সেমি উপরে উঠবে এইটুকু উঠবে আর এটা ব্যাসার্ধ ছিল এইটা তাহলে এই ব্যাসার্ধ নিয়ে আর এই উচ্চতা নিয়ে এই জলটুকুর আয়তন বের করব এই জলটুকুর এই জলটুকুর যা আয়তন এই চোঙের আয়তনের সঙ্গে কী হবে সমান হবে তাহলে ওই গ্যাস জারে জলতল এক সেমি উপরে উঠবে তাহলে এই এই জলটুকুর আয়তন কত হবে এই যে জলটা উঠল তাহলে এখানে আমাদের ব্যাস কত ছিল গ্যাস জারে তিন দশমিক পাঁচ সেমি আর উচ্চতা হলো এক সেমি তাহলে পাই ইন্টু আর স্কোয়ার তিন দশমিক পাঁচ তার স্কোয়ার ইন্টু এক্স এই জলের যতটা আয়তন আর উঠে আসার এই মানে নিমজ্জিত চোঙের আয়তনের সঙ্গে সমান হলো এখানে ক্যালকুলেশন করে এক সমান পেলাম আমি ষোলো বাই পাঁচ তার মানে তিন দশমিক দুই পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে এবার ওই জলতল তিন দশমিক দুই সেমি উপরে উঠে আসবে নেক্সট কোশ্চিন দশ নম্বর একটা লম্ব বৃত্তাকার লম্ব চোঙাকৃতি স্তম্ভের বক্রতলের ক্ষেত্রফল দুশো চৌষট্টি বর্গ মিটার এবং ওহার আয়তন দিয়ে আছে নশো চব্বিশ ঘন মিটার হলে ওই স্তম্ভের ব্যাসের দৈর্ঘ্য কত আর উচ্চতা কত হিসাব করি কিন্তু এখানে আমাদের চোঙের ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ ধরতে হবে উচ্চতা ধরতে হবে নাহলে এই যে পার্শ্ব এই যে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল দিয়ে আছে আর আয়তন দিয়ে আছে দুটো আন্দোলন দেওয়া আছে পার্শ্ব ব্যাসের দুর্গ ব্যাসার্থ বলছে তা লিখব ধরি চৌঙ্গাকৃতি স্তম্ভের ব্যাসার্থ আর এক্স মিটার উচ্চতা ওয়াই মিটার ওয়াই মিটার এবার এই চৌঙ্গটার এটা হলো উচ্চতা এটা হলো ব্যাসার্থ তাহলে প্রথম শর্তানুসার কী হবে এটা পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল দিয়ে আসে দিয়ে আছে দুশো চৌষট্টি বর্গ মিটার তাহলে আমরা জানি যে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু পাই আর এইস টু পাই আর মানে এখানে এক্স উচ্চতা মানে ওয়াই মানে এইস দুশো চৌষট্টি এটা পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল এটা পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল এটা এক নম্বর সমীকরণ দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে বলছে যে তাদের আয়তন হবে নশো চব্বিশ ঘনমিটার তাহলে আয়তন সূত্র আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার এইস এখানে পাই আর মানে এক্স স্কোয়ার উচ্চতা মানে ওয়াই এই আয়তন আর নশো চব্বিশ আয়তন একই চোঙের আয়তন দুই আয়তন সমান এটা দু নম্বর সমীকরণ এই এক আর দুই নম্বর সমীকরণ থেকে আমাদেরকে এক্স আর ওয়াইয়ের মান বের করতে হবে তাহলে আমরা আমরা যে কোনো পদ্ধতিতে আমরা এক সমাধান করে এক্স আর ওয়াই বের করতে পারি কিন্তু একটা সহজ উপায় আছে যে দু নম্বরকে যদি এক নম্বর দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে তাহলে দু নম্বরে লিখলাম বাদিকের সঙ্গে দু নম্বরে দু নম্বরকে এক দিয়ে ভাগ বাদিকের সঙ্গে বাদিকের বাদিকের মানে সংখ্যামালার সঙ্গে বাদিকে সংখ্যামালা দিয়ে ভাগ করতে হয় ডান দিকের সংখ্যামালাকে ডান দিকের সংখ্যামালা দিয়ে ভাগ করতে হয় যেহেতু দু নম্বর আগে লিখে বলেছি তাহলে দু নম্বর পাই আর স্কোয়ার এইস মানে পাই এক্স স্কোয়ার এইসকে টু পাই এক্স ওয়াই দিয়ে ভাগ এদিকে নশো চব্বিশকে দুশো চৌষট্টি দিয়ে ভাগ হলো যেহেতু এক্স নট ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই নট ইকুয়াল টু জিরো কারণ তাদের মান আছে সেই জিরো নয় কে একটা করে কেটে গেল তাহলে এখানে থাকলো আমাদের এক্স 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 বাই টু সাতের দুই কাটারি করবে দেখবে তো এক সমান সাত হবে এবার এই এক্সের মান যে পেয়ে গেলাম আমরা যে কোনো একটা সমীকরণে এক্সের মান বসিয়ে দিলে আমরা ওয়াইয়ের মান পাবো আমরা প্রথম সমীকরণে এক্সের জায়গায় এক সময় সাত বসিয়ে পাই তার যে তাহলে এক নম্বর তার দুই ইন্টু পাই মানে বাইশের সাত বসলো আর এক্স মান আমাদের এই যে সাত বাই হলো সেই সাত বসলো আর এ ওয়াই সমান দুশো চৌষট্টি আছে দুশো চৌষট্টি বসলো এখান থেকে ওয়াই সমান সমাধান করে এইগুলো সব নিচে চলে গেল সমাধান করে ওয়াই সমান আমরা ছয় পেলাম 
তাহলে ওই স্তম্ভের ব্যাসের দৈর্ঘ্য হবে যেহেতু ব্যাসের দৈর্ঘ্য চেয়ে ছিল ব্যাসার্ধ নয় তাহলে সেহেতু দুই তে গুণ ব্যাসার্ধ দুই তে গুণ করলে ব্যাস পাবো আর উচ্চতা তো ছয় সেমি হলো ছয় সেমি তাহলে এটাই ওই স্তম্ভে ব্যাসার্ হলো চোদ্দো সেমি আর উচ্চতা সরি মিটার আর উচ্চতা হচ্ছে ছ মিটার पंद्रह नम्बर प्रश्न एक लम्ब वित्त चंगेर उच्चता उहार व्यसार्धे द्विगुण मान उच्चतार माना व्यसार्धे द्विगुण और उच्चता जो छयुण होत तब चंगटर आयतन पास अनुचल गर्व से बसि होत चंगटर उच्चता हिसाब कर जेहेतु उच्चता व्यसार्धे द्विगुण बोले तो व्यसार्ध समान एक डेसिमी धरल उच्चता टू एक्स धरल তাহলে আয়তন কি হবে এই ব্যাসার্ধ আর এই উচ্চতা নিয়ে পায় আমরা জানি যে চোখের আয়তন পা স্কোয়ার এইস আর এ চার টু এক্স স্কোয়ার উচ্চতা টু এক্স বসলো এটি হিসাব করে টু পাই এক্স স্কোয়ার আর এক্স এক্স কি হলো এখন চোখটার উচ্চতা যদি আগে আগের উচ্চতা চোখটা হচ্ছে ছয় গুণ হতো আগে দ্বিগুণ বলা ছিল ছয় গুণ হতো মানে এক্সকে ছয় দিয়ে গুণ উচ্চতা এখন সিক্স এক্স তাহলে ওই উচ্চতা আর আগেকার ব্যাসার্ধ নিয়ে আয়তন কত হবে পাই আগেকার ব্যাসার্ধ ছিল এক্স আর উচ্চতা সিক্স এক্স এটা গুণ করে পেলাম আমি ছয় এক্স এইবার বলছি যে এখনকার আয়তন আর আয়কার আয়তনের থেকে বা শূন্য চল্লিশ ঘন সেমি চোখটার আয়তন বেশি তাহলে সিক্স এখনকার আয়তন এটা আর আয়কার আয়তন ছিল টু পাই এক্স কিউ অন্তর ফল কতটা বেশি বা শূন্য চল্লিশ ঘন সেমি ঘন ডেসিমি এবার এটা বিয়োগ করে পেলাম ফোর পাই এক্স কিউ বা শূন্য চল্লিশ তাহলে এক্স কিউ শূন্য ফোর পাই নিচে গেল এটা কাটাকাটি করে পেলাম ঊনপঞ্চাশ মধ্যে সাত পাই চার গণিত দুই তাহলে এক্স কিউব তাহলে এখানে ঘনমূল করতে হবে তাহলে এক কিউ উঠে এদিককার ঘন উঠে গেলে এদিক ঘনমূল হয়ে যায় কিউব রুট অফ ঊনপঞ্চাশকে সাত গন্ধ সাত আর একটা সাত চার দুই গন্ধ দুই তার তিনটে সাত থেকে একটা সাত বাড়িয়ে এলো রুট কিউব রুট থেকে তিনটে দুই থেকে একটা দুই বেরিয়ে এলো তাহলে সাত বাই দুই তাহলে চমটির উচ্চতা হবে আর চমটির উচ্চতা হচ্ছে টু এক্স তাহলে এক্স ইউ এক্সের মান ইন্টু টু এক্সের মান ইন্টু টু 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 কেটে গেলো সাত এটা নির্ণয় চমটার উচ্চতা